Os produtores de citros fazem um raleio da bergamota ou tangerina para dar qualidade aos frutos e melhorar a produtividade. Pé muito carregado dá frutos pequenos e não produz todos os anos. Com o apoio de duas cooperativas, os agricultores estão tendo uma renda extra com o raleio, vendendo as bergamotinhas para a indústria que extrai o óleo essencial. No Vale do Caí, a união de duas cooperativas está melhorando a renda dos associados. A região do Vale do Caí é a maior produtora de citros do Rio Grande do Sul. Somente a cidade de Montenegro possui 400 famílias de citricultores, com 2.815 hectares de citros. A bergamota montenegrina é a mais cultivada, ocupando 1.750 hectares. A variedade é a preferida dos agricultores da região, por ser mais tardia e ter um preço diferenciado. No período do ano, que vai do mês de fevereiro até a metade de maio, os produtores realizam o chamado raleio da bergamota, técnica recomendada para garantir a qualidade e a produtividade da fruta. Bem, o raleio dos citros e fundamentalmente da bergamota, da bergamotinha, ela é feita costumeiramente e é recomendada tecnicamente. Isso em virtude que a bergamoteira ela carrega muito no ano, e no ano seguinte ela carrega pouco, quase não carrega. Isso tecnicamente é chamado de alternância. Então, em primeiro lugar, para evitar a alternância, que é produzir no ano e não produzir no ano seguinte, e também porque os produtores de bergamota querem uma fruta de melhor qualidade. E para que essa bergamoteira produza frutas de boa qualidade, a necessidade de tirar uma parte dessas frutas quando ela carrega demais. Muitas vezes se tira até 50%, 60% das frutas pequenas no início do seu desenvolvimento. Para que as frutas que ficam, as, bergamota, as bergamotas que ficam na planta, elas tenham um tamanho maior, tenham um sabor melhor, inclusive uma coloração melhor. Então há necessidade de retirar parte das bergamotas quando elas são pequenas, quando elas estão ainda antes de atingir 2 centímetros, 2 centímetros e meio, no máximo 3 centímetros, é aí nessa fase que os citricultores realizam essa prática chamada raleio. As bergamotinhas são utilizadas como fonte de renda, já que da casca da fruta pode ser retirado o óleo essencial. Essas bergamotas elas têm um valor econômico, principalmente nos dias de hoje, porque muitas vezes é, não compensa o trabalho de colocar em caixa e levar para as indústrias, que são quem compra, quando o valor pago é baixo. Mas quando o valor, como nesse ano, os citricultores estão vendendo até a R$ 5,50, R$ 6,00 a caixa de 25 quilos, nessa situação tem um grande valor. E as indústrias compram porque... Da casca da bergamota é extraído um óleo chamado óleo essencial. E esse óleo essencial tem uma gran, um grande valor em diversas destinações, como por exemplo na indústria alimentícia, como para dar sabor aos refrigerantes cítricos, aos sucos cítricos, como na indústria alimentícia é, para outras destinações é, para produtos onde tem sabor cítrico. Tudo que tem aroma cítrico, perfumaria, como é, tem sabor cítrico, é, pode ser utilizado esse óleo essencial que é extraído da bergamota. Para garantir mercado e preço justo pelo óleo essencial da bergamota, os produtores da região formaram, há três anos, a Cooperativa dos Fruticultores da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul, a Cofrutaf. Atualmente, a cooperativa abrange 11 municípios, a maioria da região do Vale do Caí. Há três anos já existe uma cooperativa que tem uma abrangência regional, que se chama Cofrutaf, e o interessante dessa cooperativa, que ela é uma cooperativa, como nós dizemos, uma cooperativa guarda-chuva. Só participa dessa cooperativa, e hoje são 300 associados, aqueles citricultores que estão vinculados a uma associação ou uma cooperativa de base, lá no seu município. Então, essa cooperativa, chamada Cofrutaf, ela congrega hoje 12 associações e pequenas cooperativas. Esses citricultores, então, destinam a produção do raleio, as bergamotinhas raleadas, para o processamento na cooperativa. 
e depois eles mesmos, através da sua organização, podem comercializar essa, esse óleo essencial extraído da bergamota. Bom, a Emater está trabalhando junto com a Cofrutaf, né? a gente presta assistência técnica para os agricultores e também incentiva eles na parte da comercialização, principalmente para eles uh, ajudando eles a entender esse processo, que na verdade eles não estão vendendo a bergamotinha, né? eles estão é, comercializando o óleo. Para realizar o beneficiamento da fruta, a Cofrutaf realizou uma parceria com outra cooperativa da região, a Ecocitrus, que é responsável pelo processo industrial de transformar a fruta em óleo. A Cofrutaf surgiu da, da experiência de pequenos grupos, né, junto com a Ecocitrus, que disponibilizaram sua produção de bergamota verde na indústria da, da Ecocitrus para fazer o beneficiamento, né, e logo após então a venda em conjunto desse, desse óleo, do, do produto final. Como deu certo, né, surgiu a necessidade de se aumentar esse volume. Né? Então surgiu a Cofrutaf, né, com um grupo maior de produtores, né, formados em grupos de base, né, que fornecem a bergamota, né, nossa matéria-prima essencial, para o fornecimento do óleo, né, junto à indústria da Ecocitos, que cobra um preço para o beneficiamento desse, desse óleo, né, e o restante, a cofrutar fica com o restante do óleo, que posteriormente é vendido para o mercado externo. Sim, de todas as formas que se tentou até hoje, que eu conheci, né, de se melhorar o preço né, dessa, desse subproduto da citiscultura, que seria a bergamota verde, o que eu tenho visto até hoje foi a melhor opção que nós tivemos né, na melhora de preço. Né? Justo, tanto que no ano passado já tivemos um... Uma distribuição de sobras aí que chegou a uma diferença de 20% a mais né, em cima do preço da bergamota paga pelas outras indústrias. O processo de transformação da fruta em óleo, realizado pela Ecocitrus, utiliza um sistema sustentável e com controle de qualidade. O processo agora, claro, que é da mandarina verde para a hora essencial. A, a produção ela vem né, dos agricultores, tem uma logística de recolhimento, vai até a balança, é pesado, depois vai para o tombador e é feita a descarga e após a descarga automaticamente pelo levante vai para o silo. Depois que a mercadoria está no silo, a matéria-prima que veio da propriedade, ela vai para o uh, equipamento chamado uh, raladora, onde é ralada a bergamotinha verde, com uh, a condução de água, então o material que sai né, da parte externa da bergamota é conduzido com a água até o outro equipamento chamado finisher, onde é prensado, ou seja, separa o sólido do líquido, então esse líquido vai para as uh, máquinas, né, que são as uh, centrífugas. Né? Na centrífuga é o equipamento que separa uh, o, o óleo da água. Né? E a água ela permanece sempre dentro do sistema, ou seja, ela volta uh, para o equipamento maior lá de cima, que está no alto, que é a, a raladora. A família Schallenberger produz citros na comunidade de Lajadinho, interior de Montenegro. Eles cultivam cinco variedades de bergamota em 18 hectares. A família, formada por quatro pessoas, trabalha todo dia no raleio, sendo que cada pessoa retira dos pés até 20 caixas de bergamota por dia. O, o, a propriedade eu tenho desde, o, desde casado, depois de casado que a gente comprou essa propriedade aqui, mas eu trabalho com bergamota desde os 18 anos, 17 anos. E o raleio, a mesma, mesma época, a gente começou a trabalhar, já começou a trabalhar com raleio. Uh, nos últimos anos, então, com a questão da, co, da cofrutaf, tu acha que tem melhorado para o produtor essa questão do raleio? Tem, tem melhorado, porque é mais um, uma, um lugar que a gente tem para negociar para vender o óleo, que é, o óleo é direto, é vendido, na verdade, direto pelo produtor, na verdade. Por isso que é uma diferença. O bom preço pago pelo óleo essencial e as condições de trabalho também foram importantes para garantir a sucessão familiar na propriedade. Tem valido a pena para ti? Tu gosta? Acho que tem mais futuro hoje ficar até no campo do que voltar para a cidade? Ah, com certeza. Tem até amigos que saíram e querem voltar, né? E para mim está valendo muito a pena. Quando tu tiver os seus filhos, tu vai querer ensinar para eles tudo isso também? Filhos, sobrinhos, todos. E, e essa questão da mulher também no campo, né? Porque a gente vê hoje na questão da sucessão que a gente tem uma dificuldade às vezes das meninas permanecerem delas, acharem algo que elas gostem de fazer, né? Sim, sim. É, mas eu acho que te, além de gostar, tu tem que encarar como sendo a tua profissão mesmo e cada vez melhorar mais dentro disso, sabe? É isso que tem, que tem que fazer. E pra ti, como é que tem sido trabalhar aqui com a tua família? Poder ficar no campo, poder se manter assim e trabalhar com a família? 
tem sido bom. É, é a minha profissão, como ela disse. É o que a gente escolheu para nós. É isso. E tu acha que tem mais futuro hoje no campo? Eu acho que tem. Hoje a gente tem muito incentivo, muita ajuda e tem sido bom. Importante, a sucessão é importante, porque senão desestimula quem é mais velho, no caso do meu caso. Uhum. E essa questão do preço também estimula a ficar, né? Se o preço não é justo, para o produtor fica difícil. Sim, sim. É importante. O preço, a, o gostar da roça é importante, mas o resultado, o financeiro também é importante.